。在这次更新之中，我要给大家分享的是地球的扬升过程。事件开始之后，地球的扬升进程就会正式展开，光明势力会用漩涡科技来移除帷幕。那个时候，地球周围的能量场将会变成图片中的这个样子。事件之后。所有盘踞在地表城市的电浆蜘蛛也会全部的消失。如果我们从高空鸟看，会发现地表有许多外观很像蜘蛛的城市。这种事情绝非巧合。奇美拉用来铆定控制网格的金属蜘蛛雕像也会被全数摘除。现在在地表世界，一共有12座金属蜘蛛雕像。他们的名字叫做满门，也就是基督教中所提到的财魔。现在我可以把奇美拉的真实身份公开的分享给大家。他们是一群转世成人形的昆虫存有，隶属于猪形纲。他们的异常程度，甚至比龙形种族，也就是转世成人形的龙人和爬虫人还要严重的多。耶稣会、罗斯查尔德、超级资本主义在中国构筑的控制网格将会快速瓦解，亚洲国家将会开始发扬源自幼书的正面蓝龙道家文化，东方阿加森网络的活动也会让正面道家的文化全速拓展它的光网格。现在地表世界正在研发很多抵抗运动已知的科技，而这些科技的问世。将会减轻我们人类的生活负担，比如说，其中一个发明是手持式的 3D 皮肤打印机。这台机器的重量不超过一公斤，而且可以在两分钟内利用生物墨水，也就是蛋白质，修复深层受损的皮肤。另一个发明则是可以将冷冻干燥原料在三十秒内还原成各种食物的食品加工机。与此同时，在西方，白色贵族们则开始复兴亚特兰蒂斯的神秘学校。有关多维度宇宙的正统秘法知识，则会正式的对外公开。人类也会开始理解神圣本源的十三道光，以及绝对和主要异常之间的动态互动。人们也会开始学习灵性的启蒙。时至今日。关于灵性启蒙的知识，仍然以受到曲解的形式而存在着。这里呢，也有一个需要详细解说的概念：四阶启蒙，则意味着成功清除体内垂直的植入物。垂直主要植入物是一个持续旋转的电浆黑洞，这个黑洞会阻断我是林在和个人人格之间的连接。一旦清除了这个植入物，我是林在的电子火花就会吸收所有因果体、心智体、星光体、以太体、电浆体和肉体的所有物质。我是林在，接着就可以使用光体的形式出现在时空连续体之中。光体的具体概念，则是红光身所组成的双重脑场的全息投影。获得阿罗汉果位的养生存有心中，没有一丝的杂念，还有苦难，他们的意识当中充满了真、善、美。如果大家想在事件之前，用最快的速度推进自己的养生修行，练习宇宙眼镜蛇呼吸法，则是其中一种方法。连接我是林在，也是个人养生修行过程当中。非常重要的一个方面，我们也要去连接扬生存有，以及大自然。事件乃至第一次接触之后，觉醒的光之工作者和光战士们，则会以灵魂家族的方式，一同在光之社区内生活。这些灵魂家族则会以团体的方式进行集体的点化，还有扬生修行。他们的扬生修行。会在第一波集体扬升潮中宣告完成。那个时候，他们会被传送到银河联盟的母舰上。这些已经成功完成扬升的光之工作者和。
和光战士会有一大部分以阳生存有的身份返回到地表社会，他们接着会使用相同的方式在地表社会准备第二波的集体阳生浪潮。当地表民众在第二波阳生浪潮当中完成阳生之后，他们也会以同样的方式返回地表世界，然后。帮助筹备第三波集体扬升。一旦地表社会完成三波集体扬升，地球的扬升工作也就大功告成了。所有出于自身的意愿，并且决定扬升的光之工作者们，也就是星际种子，都会在三波集体扬升潮的时候达成扬升。这三波集体扬升潮之间，都会间隔几年的时间，有极少数。地球出身的本土人类也会达成扬升。扬升的过程在某些圈子当中呢，也被称作被提的状态。在这里也给大家推荐一本市面上非常罕见的可靠通灵书籍。这本书当中详实的描述了地球的扬升过程，它的名字叫做《水晶阶梯：扬升指南》。